que técnico Boa. faria um bom trabalho no, na situação atual do Vasco, e isso começa inclusive com a direção do clube, que é uma direção é, cuja legitimidade é questionada dia sim, dia também. Foi até legal você falar qual técnico, que, quem que aceitaria hoje, e, enfim, treinar o Vasco. A gente tem um quadro no nosso programa, né? o jogo dos cenários, a gente apresenta aqui algumas situações, e hoje a gente vai lançar aqui a pergunta, a gente preparou uma arte bem legal, com aquela velha discussão do futebol brasileiro, medalhão ou nova safra, aquela coisa toda, e a gente pegou só quatro técnicos aqui para exemplificar um pouquinho, não necessariamente medalhão ou nova safra, mas alguns perfis diferentes, e aí eu queria que cada um de vocês, a gente separou quatro nomes, mas até ampliando para outros nomes do futebol brasileiro, para que caminho vocês tentariam seguir, e aí dependendo do nome que vocês vão falar, acho que eu vou entender também como a filosofia de jogo que vocês entendem é, como aquela ideal para trabalhar no Vasco, a gente eu gostaria que aqui, eu gostaria que todos os dirigentes pensassem na filosofia não necessariamente no nome, então vou cobrar isso de vocês que vocês pensem, através dos nomes apresentados, em filosofias então na arte que a gente mostra aqui para a galera são quatro nomes tá, é, Thiago Largue que Trabalhou recentemente no Atlético Mineiro. Mano Menezes e Cuca, representando assim um, mais os medalhões. E o Zé Ricardo também, assim, mais na, na, na linha, no espectro, ali mais próximo do Thiago Largue, tá? É, eu não sei se vocês têm sugestão de nome, mas sugestão de filosofia e ficam aqui esses quatro nomes. Zé Ricardo, Thiago Largue, Mano Menezes e Cuca. Que caminho vocês acham que é melhor para o Vasco, hein? André Henning. Cara, tô aqui pensando e tô com muita dificuldade. É, eu, eu acho que é legal a gente pensar na filosofia, é necessário. Mas o movimento do Vasco ele é tão desesperador que eu acho que você tem que ver quem é que esteja a fim de pegar esse negócio. É, o cara que for lá tratar o Vasco como mais um emprego é, é a mesma situação parecida com a do Cruzeiro, tá? Você tem que ver quem, quem é que está disposto a abraçar um projeto como esse. Porque se o cara ele for pegar só porque ele está na roda gigante, na ciranda do, dos técnicos brasileiros, né? Ah, eu saio daqui agora, vou ficar lá dois, três meses, vou para outro. Vou... Se tiver nessa lenga-lenga, nessa eu não sei se vai dar certo. Eu tenho dificuldade, o, o Luizinho. Eu, se pudesse escolher desses aí, eu escolheria pela experiência, por tudo, humano mas não necessariamente por filosofia, cara. Escolheria por ter casca e por ser um cara que você pode chegar para ele e ele falar, beleza, vamos abraçar esse projeto. É porque dos últimos dois técnicos, né, acho que Abel e Lucha, é, foram escolhidos muito por ter casca, né, para absorver esse, esse extracampo que a gente vai sabe... Vai se afogar vai... aí, Ale. É, Cuidado. esse extracampo que vai que vai ser sempre muito conturbado. Ale, te prepara aí que já já está feito, hein, cara? Vai ter que buscar alguma coisa na tua casa aí. VSR, apresentamos quatro opções, iria numa dessas ou em outra filosofia, ou em outro nome? É, tem muita gente aqui, na. eu estou olhando aqui a, a, os comentários da nossa live, aliás, por, pra, é, galera aqui dando muitos comentários, valeu. Muita gente falando do Carilli, né, mas o Carilli é já, já tá fora, né? Já, já tá lá na, na Arábia é Saudita. Não é muita gente, né? São duas pessoas que ficam copiando e colando. <risos> não, mas eu vi, eu vi, eu vi <risos> vários aqui, mas enfim. É, até antes da gente começar a falar, eu acho que desses quatro aí eu também iria no Mano Menezes. É, não sei se é uma boa para o Mano Menezes, né? Não sei se o Mano Menezes iria aceitar e tudo, e, e aí passa também por esse aspecto. Do, do um pouco do que o Ale falou e muita gente está citando aqui que o Abel ele está pegando tudo né ele está aceitando não sei se seria o caso do Abel se preservar um pouquinho mas é, não sei se o Mano aceitaria mas desses daí todos eu acho que para você criar um, uma situação porque o que o Vasco precisa hoje é um time mais sólido para começar ele precisa de um time mais sólido e os times do Mano Menezes são sólidos Aí você pode falar, pô, mas você criticava o Mano Menezes no Palmeiras. Sim, acho que o Mano Menezes no Palmeiras, ele, ele precisava de um algo mais, porque a solidez já estava lá. Acho que o Vasco hoje está tá alguns passos atrás. Ele precisa primeiro ter um time sólido para depois você tentar alguma coisa. Desses quatro, eu, eu, eu iria, dos quatro citados aí, muita gente falando do Barroca aqui no, no, também nas, nos comentários, 
eu iria de Mano Menezes, mas acho pouquíssimo provável é, é... que o Mano aceitasse esse desafio do Vasco nesse momento. A Barroca está empregado, tem gente é, citando o Rogério Senna também, outro que está empregado. É, é. Eu, 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 dos quatro aqui, antes da opinião do Alê, eu iria no Thiago Largue. Eu acho que assim, a combinação necessidade de mostrar trabalho, né? E aí, por consequência, aquele cara Essa que Essa combinação é boa. Pode aceitar, ele pode aceitar algum. Só que, ele, ela, assim... só que ela é perigosa, né? Porque Não, ela um é perigosa, mês de sucesso, é perigosa. Um é, mês é. de sucesso, o outro clube vai vir, vai vir em cima dele. E aí com mais grana, com mais... Então, assim, por isso que acho que tem e... que ser uma, um projeto e... que você fecha um ano, pelo menos. E, André, tem o outro lado também. Um mês de insucesso, o Thiago Largue tem estofo para levar a pancada não, e, e não cair? Então, Umas semanas, né? Assim, um mês talvez tenha um ano. Pelo que eu já vi dele é, como técnico no Galo, e pelo que eu entendo, assim, pô, ele é desses quatro aí, é o que tem a menor carreira, né? É aquele que tem, em tese, que vai aceitar... Vai fazer mais concessões aquilo e que a Lê Oliveira, hein? E a Lê Oliveira, hein? Porque a gente conseguiria. Para treinador? Ah, para é. treinador para comentar. Não, para treinador, porque a gente conseguiria de uma só vez ficar longe dele, né? Dispensar ele e ajudar o Vasco. Ou não. E aí, Alê? Não, é que eu vou mais pelo caminho do Luizinho. Eu acho que isso é só para quem quer uma oportunidade de trabalhar mesmo em condições que não são minimamente profissionais nesse momento, mas quer trabalhar num clube de tanta história e de tanta camisa. Então, por aí eu já elimino o Mano e o Cuca. Acho que também eles não pegariam. Aliás, tem muita gente falando do Mano no Corinthians, nessa parceria bonita que ele fez com o André Sanches. Muito legal. Aliás, o André que precisa é, se entender com o conselho do Corinthians lá, porque as contas dele não passou, hein? Vai dar uma confusão isso aí. Mas o torcedor do Corinthians que pediu um time ofensivo, que é o Mano de volta. Eu, não tô, eu realmente eu não entendo mais nada. Eu, ah, mas isso, eu, eu mas vou pedir isso pra, é... Vou pedir para sair, ah, que, é, que é difícil. O torcedor do Corinthians está pedindo o Mano de volta, não é isso. Tem uma, uma boa parte ah, da torcida é. que está ah, falando... Que, é. E o pior, né? Uma boa parte da diretoria ouviu isso e leva isso em consideração. Mas, enfim, eu ia por um treinador que quer mostrar serviço. Só vou escolher o Zé porque eu acho que o Zé ele tem mais bagagem, mais experiência para lidar com um, uma situação... Conhece a casa, né? É, e ele, ele, assim, o, o Thiago, não, eu acho que ele não passou por uma situação extrema dessa de tentar é, ganhar o jogador, convencer o jogador, enfim. Então eu vou na experiência do Zé, que é bom treinador e que talvez topasse esse desafio. 